，是你小子。哎呦，还能走两步？看来上次是我下手轻了。看什么看？废物！今天让我在药王宴碰上你，我告诉你，死定了。我真是不明白啊！一个快要成废物的人渣，哪来的勇气一直跟我较小、啊？今天不一样，这药王宴可是我郭家一时主办的，我郭家年年效仿药王。今年啊，终于是请到了药王大人亲临天成，我今天就是把你打死在。药王给我撑腰，江队长愣着干什么？上啊！来人！废物！你要是乖乖从我胯下钻过去，我兴许能大发慈悲饶你一条狗命；否则的话，我怕你吃不消这电棍呢、啊，别被打的尿裤子了。<笑>要是我就不……国少，我来给你撑场子。这个废物以前就是我老大的舔狗，那跪舔技术是相当一流啊，一脸都不要。小叶，还愣着干什么呀？赶紧的！别让郭大少站累了，小叶，赶紧的呀，还愣着干什么？别让郭大少站累了。我看你才是一个不要逼脸的舔狗啊！腿都瘸了，还出来当跳梁小丑、啊，非逼着我收拾你。没事，老公，老公，虚、啊、成这样，连站都站不住，这就是你选的男人？你他妈轻点！腿，我操，我腿没知觉了。你对他做了什么？哎，所有人都看到了啊！我连碰都没碰到他，是他自己。不行，老子不信今天还收拾不了你这个废物！直接上电棍，先给我电晕他，再拖过来钻老子裤裆。电棍的奈何？你个土贼，果然是有备而来啊！他身上还有偷盗工具，说不定啊还有同伙。看他穿的就不像个有钱人，鬼鬼祟祟的，肯定是个贼。交警函都没有，不会身上还有凶器吧？说，同伙是谁？上，给我抓住他！他的同伙是我，难道你要连我一起？谁？狗仗人势的东西，将将军带来的贵客你都敢冒出来？啊啊啊啊啊啊、对不起，对不起，对不起，这是东西。这人要命啊！我不知道他是你的朋友，我都是被郭少给骗了。求求你，饶过我吧！我该死，我该死啊！你确实该死，因为你得罪的不是我的朋友，是我的未婚夫，是我的未婚夫。啊？未婚夫？滚出去！他，他是你未婚夫？天成前段时间盛传你战神交了个男朋友，我还以为只是谣言，没想到竟然是真的。我也是，找个送快递的。我跟秦日月是指腹为婚，以婚书为证。从今以后，我就是他的未婚妻。日后，谁要是敢欺负他，就是欺负我老树威。这婚书我也有。请教老头究竟有这废物和多少家族联姻？树雨薇，你跟这种社会底层败类待在一起，就是自甘堕落犯贱。不许你侮辱他！上次在帝豪会所，是我疏忽着了你的道，我没空去找你报仇，你今天却撞到了我的墙壁上，给我拿下！是树雨薇，你没资格动我。我告诉你，现在跟以前不一样了。我现在是药王大人亲自罩着的人。谷主大人到！谷主大人到！谷主大人，您可算来了。你叫药王大人呢，没与您一起同行吗？大人他他已经来了，来了，在哪儿啊？人在何处？咱们快去见他好不好？大人他就在我们宾客之中，我想。你们已经打过照面了，拜见龙爹。在下药王谷谷，药王谷隶属龙王殿。您身负着秦家的传承，您又有龙王戒指，您是我们最崇高、最尊贵的药王大人。龙殿，您不在的这些年，药王谷没有药王坐镇，日渐式微。如今您终于归来，定能重振药王谷。
，我见过药王大人了。你可别卖关子了，快带我去见见啊！你看看，今天我们郭家摆的这宴席，不知道他老人家可否满意呀、啊？不满意？废物！我跟谷主说话了，你有什么资格插嘴？滚一边去！等我拜见完药王大人，让他老人家亲自收拾。愚蠢！愚蠢至极！谷主大人，你打我干什么呀？你没听懂药王大人的话吗？他不满意。药王大人什么时候说话了？刚才不就……他这个废物是药王？不可能，绝对不可能！他就算有数家撑腰，这个废物以他的资格也不可能是药王谷谷主。他要是药王，我从他胯下钻过去！哎呀，你太客气了。既然这样，那你现在可以钻了。既然这样。那你现在可以钻了，拜见药王大人。大人威武。南海苗药世家向药王献上灵芝百株。连云山中药世家向药王献上人参千枝。西河藏药世家向药王献上冬虫夏草万金。我宣布，自今日起。药王谷全面封杀对药王不敬的郭家。药王大人，在下告退。原来你就是药王，看来今天这场宴会的主人应该是你。骗子！我也是在半个小时前在门外突然领悟这个东西。这药王宴是郭家为了讨来药王谷，这郭浩宇要是知道我是药王，我就被打死了，都不会出来。药王大人，我错了，我错，错呀！你看，秦兄，不不，哎呀，药王大人，我哪有资格跟您称兄道弟呀、啊？您，我马上，我马上从你胯下钻过去。我再给您写两声狗叫，玩玩玩玩，您看这样满意吗？药王大人，从今往后我就是您手下的一条狗。去，既然没意思，那我去陪你看药材了。红蝶，你立马向全天纯宣布，从今往后，郭家跟树家誓不要。顺便把这条自甘堕落的傻狗给我拖出去。是，我错了，云山，我错了，给我一次机会，给郭家一次机会。老公，我以为那郭浩宇多牛逼呢，没想到一听说秦日月是药王，立马就怂了。废话，谁能不怂？药王谷手握整个大夏国最顶尖的医术和药材，有钱人最怕生病或早死。一旦被药王谷封杀，再动的钱也续不了命。老公，你可别被他吓住了，他要没了戒指，依旧废物一个。你这话什么意思？你这话什么意思？苏小小，我问你话呢，什么是龙王戒指？红蝶少将，你有所不知，秦日月他之所以能从一个送快递的废物摇身一变成为一个能打能扛、还有点医术的人物，就是因为他手上龙王戒指。苏小小，你怎么不早说？我也是今天被他装到了才想起来，那戒指原本是我爷爷保管的，后来被秦日月抢了去。我可是见识过那枚戒指的威力的。这药王狗之所以能拜他为药王，肯定也是因为那戒指。他果然没什么真本事。而是靠一个法宝，所以你的意思是，只要把戒指从那个废物手中摘下来，那个废物立刻就被打成原形。对呀、啊，可他现在不想让我靠近。以前我跟他有婚约在身的时候，他巴不得天天黏着我，天天挂我身上呢。那个时候他老问我要钱，天天就是吃软饭的，也就是以为战神单纯，才被他骗了。他跟你还有婚约？他跟你还有婚约？对呀，还好我早就识破了这个渣男的本质，早早跳出了他的圈套。我绝不能让将军掉入这个火坑。苏小小，你把这么重要的信息告诉他干什么？老公，你就等着瞧吧，红蝶少将肯定会替我们收拾秦日月的。咱们时刻关注那边的动静，只要发现戒指不在那废物手上，早就会弄死。可自从咱们婚礼被毁之后，我们两大家族就被天城的所有贵族封杀，手底下根本没有可以差遣的人
，你可别忘了，雨薇战神可是有不少追求者的。他俩在一起，那就是捅了马蜂窝了。你家那位李大少，前段时间就被秦日月狠狠得罪了。咱们能够联手，那岂不是？好主意呀、啊！对付男人，你最拿手。那这位李大少就交给你了。我可真是倒霉，踹了一个废物又加一个废物，把你拿下李大少，通通给我死！了。药王爷上几千万的药材，也只练出了这三个，希望不要让我失望。天，好端端的，怎么突然打雷了？妈，没担心，没事的。刚才的雷声还很大，怎么一下就走远了？似乎是我的劫来的，终于完成突破，顺利结丹了。说不定这雷也怕您儿子呢。又胡说八道！秦如月，不好了，出大事了！皇帝，别着急，我慢慢说。我能不急吗？将军被绑架了！什么？不是，你看，别动我！秦如月，救我！救我！你放开我！秦日月，救我！怎么办呀，秦日月？怎么办呀，秦日月？你知道人在哪吗？我去救他。绑匪提了条件，他只要能当戒指，而且他说了要我亲自拿过去赎人，否则他撕票。绑匪怎么会知道龙王戒指的事？他们什么来历？这都什么时候了，你还管这些？将军的性命要紧啊！你是不是不舍得这枚戒指？果然，在你的眼里，将军的性命还不如一个身外之物重要。当然不是。那你还犹豫什么呀？赶紧把戒指给我呀！走，我跟你一起去。不行，王海说了，只能我一个人去。你在这儿等我消息。师兄，到底发生什么事了呀？那个人是谁呀？那个视频里的姑娘又是谁呀？妈，视频里的姑娘是你未来的儿媳。而这个不对，好像哪里不对，是不是发现什么？是雨薇不对劲，是雨薇不对劲。你想起来有什么事了吗？雨薇是战神，可视频里面她向我苦苦求救，那种可怜又无助的样子，根本不像她。你把这个戒指送到素家银行保险柜。对了。找三个人去秦家探探秦日月的底，切记别伤他性命。明白。秦日月，我倒要看看你没了戒指还有几分真本事。<笑>蠢货，被咱们算计了还不知道。他怎么想得到螳螂捕蝉，黄雀在后呢？喂，李大少，我们这边已经搞定了，不知道雨薇战神呢？<笑>那真是太好了！这一次啊，恕雨薇自身难保，那我们就可以把秦日月弄得死丧身之地了。哈哈哈哈哈哈哈！哎呀，妈，我放心不下雨薇，我得出去一趟，去趟舒家。你在家里好好歇着，我去去就回啊！你要小心哟、啊嗯。你们是谁？别管我们是谁，管好你自己小命就行。走。哎，别伤害我儿子。妈，妈，现在该担心被伤害的人是他。儿子，别打架，妈这还有点积蓄，别打打乱的。妈，相信我，给我三十分钟就够了。你闭上眼。李月，李月，妈，妈，没事，没事，没事，哎，这人呢？这人呢？可能逃到很远的地方去了，妈。妈
这样，我还是得去一趟叔家，但是怕您一个人在家里不安全。待会儿呢，我在门口设一个防御法阵，您只要不打开家门，就会一直受到保护。妈，法阵已经布好了，你千万要记住，在我回来之前，千万不能踏出这道门。等我回家。蝴蝶人呢？他让我陪他演这么一出戏，他倒是不见。问你俩呢？红蝶呢？他俩不会回答你的。红蝶，李天海怎么又是你啊？你带的人可真蠢。被老子利用，还要替老子卖命，<笑>这俩人是我安插的。现在，你就是我砧板上的鱼肉。现在，你就是我砧板上的鱼肉。你混蛋！倒！你，倒！没少吃啊，给我带走！将军，我要告诉你一件事儿。秦日月的戒指已经被我摘下来了，他现在已经被我的人。将军，将军，秦日月，你没事儿？你希望我有事儿？被打得狗血淋头，跪着求你答应你，叫将军，是吗？我，你为呢？我也不知道啊，我一回来他就已经不见了。绑架只不过是我跟他演的一出戏而已，原本想要来试探试探你的，我现在都给他打电话。不用打了，不用打了。你什么意思啊？这水果里有迷药，雨薇应该真的被绑架了。不可能，那个视频只不过是我跟他演的一出戏而已。那龙王戒指信息是谁告诉你的？是，是苏小小告诉我的。你糊涂啊！苏小小那种女人花，你怎么能信呢？你被她当枪使了！我这是做了什么事儿啊？让那个废物跪下，最好的办法就是把他老妈一个绑了。来，兄弟们，进去，把那条老母狗给我拖出来！是大哥。啊啊、你他妈装什么死呀？你废物又不在，给我冲啊！大哥，这这门邪门啊！邪他妈什么门？连门都没有，还得看门把手的。大哥，想干什么？他妈的！死老太婆，识相的话你自己给我滚出来！妈，你千万要记住，在我回来之前，千万不能看这个。你想都别想，我儿子现在可不是你们想欺负就欺负的人了。虽然是他现在不在家，但是的话，他的能力也可以保护这个家。不信你试一试，今天你要是磕破了脑袋，你也别想进门一步。他娘还真不信了！滚、啊！滚、啊！滚、啊！识相的话你就自己滚。惹怒了我儿子，你吃不了兜着走。苏老太婆，你给我等着。哎，小小，你这边什么情况？那个废物给我废了没有？我要让他老妈亲自给他收拾。喂，舅舅，你听我。舅舅，你听我。喂，喂，都给我走。儿子没有骗我，我儿子真的长本事。你敢？看我敢不敢？说，伟到底在哪里？我不知道。放开我女儿，你个废物！放开她！哎呀，救命啊！杀人了！我操！逼我下狠手是吗？最后问你一遍
，味到底在哪里？到底在哪里？他在李云海那里。云海，居然还敢跟他合作！妈，妈，秦人渊，你是斗不过李大少的。要是没了龙王戒指，就是个废物，废物。是吗，苏小小？那个戒指于我而言就是个身外之物，别人不知道，你还没吃够苦头吗？你想干什么？打给李林海，问他现在人在何处。喂，李大少，是我。你把以为战神绑到哪里去了？我正在城南仓库，你们什么时候过来？说好了，一起弄死秦日月的废物。爹。我的以前按你说的做了，我求求你，你没伤害我，求求你了。